प्रिय छात्र छात्री आज के तुम्हारे द्रुत पठन थे एक नतून अध्याय पढ़ा ये अध्यायटर नाम हे मटकगण ए बे तुम्हारा जान जान जो असम विभिन्न जनगोष्ठ बेपारे आलोचना करा तो यकम एक जनगोष्ठी हे मटकगण मटकरा मटक मटक असमर एक प्राचीन टाई मंगलियों जनगोष्ठी मटक शब्दी टाई भाषार शब्द मटक टाई मंगलियों मंगलियों अर्थात चायना अंचल थे चीन देशर विभिन्न चीन चीना अंचल जगू अंचल मूलत एरा जनगोष्ठी आसामे थे मूलत पूर्वपुरुषरा एस मटक शब्द की टाई भाषार शब्द एट टाई भाषार शब्द एवं टाई भाषार टाई भाषा म मान शक्तिशाली बुद्धिमान ज्ञानी और टक मान उपयुक्त म मान हे शक्तिशाली बुद्धिमान ज्ञानी और टक हे उपयुक्त तर मान हे उपयुक्त बुद्धिमान शक्तिशाली जरा तर मटक बला है अर्थात उपयुक्त ज्ञानी शक्तिशाली पंडित लोक बारोश आठाश ख्रीटाब्दे चुकाफा असम नामक ये भूखंडे गिरिपथ अतिक्रम कर आसें बारोश आठाश ख्रीटाब्दे चुकाफा आहोम राज्य चुकाफा आहोम साम्राज्य चुकाफा बारोश आठाश ख्रीटाब्दे असमे भूखंडे गिरिपथ अतिक्रम कर आसें गिरिपथ पहाड़े पथ अतिक्रम कर प्राचीन असमे सौमारपीठ मटकरा छोटो छोटो राज्य ग्रहण कर एक एक जन मुरुब्बी अधीने बसबाज कर असमेर सौमारपीठे मटक छोटो 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 निजे राज्य गठन कर ओर को राजा छो ना क्यों वाला मुरुब्बी अधीने राज्य चला तर मूल जीविका छो कृषि ता मूलत कृषिजीवी कृषिजीवी छो चाउलंग चुकाफा सोनाली शस्र देश असमे प्रवेश कर किहान पहाड़े पदेशर अंचलगुल मटक दे प्रथम सक्षात पे चुकाफा प्रथम आसामे प्रवेश कर टीहान पहाड़े टीहान पहाड़े नीचे नीचे जो अंचलगुल मटक दे सक्षात पे टीपाम पहाड़ टीपा टीहाम नय टीपाम पहाड़ टीपामे परिचित हुआ मटक दे मुरुब्बी सहायत चुकाफा नागाद पराजित कर से मटक आत करें तर मुरुब्बी सहायत नागाद पराजित कर मटक मुरुब्बी राजा के प्रचुर परमाणे स्व उत्पादित बेगुन उपहार दिए मटक राजा के मटक राजा मटक मटक मुरुब्बी राजा के मटक मुरुब्बी राजा के प्रचुर परमाण स्व उत्पादित बेगुन उपहार दिए एवं मटक मुरुब्बी राजा चुकाफा के प्रचुर निजे उत्पादित निजे निजे ता जो उत्पादन कर बेगुन सेगुलो उपहार दिए जार जन स्वर्गदेव संगे आसा कांगन बरगोहाई मटक मुरुब्बी के लानमाखरु नाम दिए जेज तारा स्वर्गदेव संगे आसा कांगन बरगोहाई मटक मुरुब्बी के लानमाखरु नाम दिए लानमाखरु एक टाइम टाई शब्द लान मान नाती और माखरू मान बेगुन मैंने बेगुनर नाती उपहार दिए कें दिए नाम कारण तीन राजा के बेगुन उपहार दिए अर्थात मटक मुरुब्बी के बेगुन उपाधि बेगुन नाती आख्या देवा अच्छा मटक दे उत्पत्ति क्यों हो मटक दे उत्पत्त इतिहास मटक उत्पत्तर इतिहास मटक शब्द उत्पत्ति विचार कर ले फुकाओ शब्ध इतिहास देखते हैं फुकाओ टाइर एक अन्नतम शाखा फुकाओ शब्दी देखते और उत्पत्ति विचार करते हम यही शाखाटी टाई मंगलियों फुथाई अंचल अंतर्गत फु मान टाई भाषा व्यक्ति सम्मानियों व्यक्ति और खाओ मान सदा फुखाओ शब्दी अर्थ हे सदा सम्मानियों व्यक्ति मान मूल कथा हे एटी टाइर एक बड़ शाखा हे फुथाई फुथाइर चीन देश लाओ राज्य बसबाज कर लाओ नामे परिचित टाई जनगोष्ठर एक बड़ शाखा हे फुथाई और कथाकार मानूष चीन देश लाओ राज्य बसबाज कर लाओ नामे परिचित फुथाइरा आर तीन भागे विभक्त ये फुथाइरा तीन बागे आज फुकाओ फुडाम और टाइडेंग सदा पड़ें जरा तरह बला फुकाओ फुडाम बला है कलो पड़ें जरा तरा और टाइडेंग जरा लाल जरा पड़ें तरह बला है टाइडेंग दक्षिण चीन थाइलैंड भियेतनम असम पर्त टाइरे छड़िए रही है दक्षिण चीन थाइलैंड भियेतनम असम पर्त ये टाई जनगोष्ठ मानुषरा छड़िए छिटिए आ ओहम इतिहास अनुजाई फुकावरा बीज रोपण शस्य रोपण मूल थे उत्पत्ति मूल हे बीज रोपण मूल पेशा बीज रोपण शस्य रोपण शस्य बोपनकारी फुलर मूल फुकावर थे मटक उत्पत्ति 
শস্য বপনকারী মূল যারা ফুকাও যারা ছিল ফুকাও জনগোষ্ঠী যারা ছিল তারা তাদের থেকেই মোটকদের উৎপত্তি হয়েছে অপর একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে জানা যায় যে স্বর্গরাজ ইন্দ্র হুংলুং খুনলাইকে রাজ্য স্থাপনের জন্য পাঠানোর সময় কৃষি পিতা চা ফুরা আলংয়ের আবির্ভাব হয়েছিল অন্য একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে জানা যায় যে স্বর্গরাজ ইন্দ্র হুনলুং ইন্দ্র খুনলুং খুনলাইকে খুনলাই রাজ্য স্থাপনের জন্য পাঠানোর সময় কৃষি পিতা চা ফুরা যখন রাজ্য স্থাপনের জন্য পাঠানো হয়েছিল তখন চা ফুরা আলংয়ের আবির্ভাব হয়েছিল চা ফুরা আলংয়ের পূর্বের নাম ছিল খেনলাম লাঙ্কুরি এবং কৃষি পিতৃ রূপে কোথাও চাওথাল চাওথাউলুম নাম নেন এবং তিনি কোথাও কি চাওথাউলুম নামও তার শোনা যায় এই খেনলামের খেনলাম খেনখামের বংশ পরম্পরা আরম্ভ হয় অতি প্রাচীন ইউনান ও হুনান সভ্যতা থেকে এই খেনখামের বংশ বংশ আরম্ভ হয় কোথা থেকে প্রাচীন ইউনান যেখানে আমাদের কোভিড নাইন্টিন যেটা অসুখ অসুস্থ অসুখ যেটা সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল যেখান থেকে এই জায়গা থেকে ওদের বংশ পরম্পরা আরম্ভ হয় এই সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার থেকে তিন হাজার বছর প্রাচীন কৃষি পিতৃপুরুষ চাও ফুরা আলংয়ের সপ্ত বংশে মোটকদের উৎপত্তি হয় কৃষি পুত্র পুরুষ চাও ফুরা আলং তার সাত নম্বর বংশ থেকে মোটকদের উৎপত্তি হয় তাই মঙ্গলীয় মূলের মোটকের আদিতে চীনের যে চীন দেশের মুংফি বর্তমান সম্ভবত ইউনান প্রদেশে বসবাস করেছিল এবং তাই মঙ্গলীয় মূলের মোটক যারা ছিল তারা মূলত চীন দেশের মুংফি বর্তমান সম্ভবত ইউনান প্রদেশ সেখানে বসবাস করছিল ওরা তাই মঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর মূলের মোটক যারা ছিল ওরা মূলত ইউনান প্রদেশে বসবাস করছিল ওই যে যেটাকে বললাম ওই যে কোভিড নাইন্টিন যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার জন্যই হোক অন্য কারণে হোক বা অন্য কারণে হোক পরবর্তীকালে কৃষিভূমির সন্ধানে মোটকেরা অসম অভিমুখে যাত্রা করে এবং সময় যখন এগিয়ে যায় তখন বিভিন্ন প্রয়োজনে জনসংখ্যা হয়তো বেড়ে গিয়েছিল বেড়ে গিয়েছিল একটা কারণ হতে পারে অথবা অন্য কোনো কারণে পরবর্তীকালে কৃষিভূমির জন্য কৃষিভূমির সন্ধানেও হয়তো ওরা অসম অভিমুখে যাত্রা করে চীন দেশের ইউনান প্রদেশের দিক থেকে থাইল্যান্ড মিয়ানমার হয়ে প্রাচীন অসমে প্রবেশ করে ওরা প্রথমে ইউনান থেকে বেরিয়ে থাইল্যান্ড মিয়ানমার হয়ে আসামের ভেতর প্রবেশ করে তারপর তারা তিপাম পাহাড়ের পাদদেশে অঞ্চলে প্রাচীন পরম্পরা রক্ষা করে এবং তারা তিপাম পাহাড়ের নিচে তারা তাদের জনগোষ্ঠী স্থাপন করে এবং সেখানে থেকে তারা প্রাচীন পরম্পরা রক্ষা করতে শুরু করে আদি ধর্ম পালন করে এবং গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ত্রয়োদশ শতক শতক পর্যন্ত বসবাস করছিল এবং ওরা পুরনো ধর্ম পালন করত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জীবিকা কৃষির জীবির উপর নির্ভর করে ওরা তারা ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তারা ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বসবাস করছিল এই মোটকদের চুকা ফা তিপামে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং ফুকাও বংশের বলে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন এই মোটকদের আগেই বলেছি চুকাফা যখন এসেছিলেন তিনি তিপামে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং ফুকাও বংশের বলে শনাক্ত করেছিলেন তাদের সাক্ষাৎ করে তিনি নাগাদের তাড়িয়েছিলেন আগেই বলেছি যেটা তো তাদের তিপা ফুকাও বংশের বলে শনাক্ত করেছিলেন মোটকদের পরম্পরাগত ধর্ম তাদের ধর্ম কি। তাই মঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী হিসাবে মোটকদের পরম পরম্পরাগত ধর্ম হচ্ছে তাও তাদের মূল ধর্ম হচ্ছে তাও তারা প্রকৃতি জগতের শক্তিমান দেবতার পূজা করেন তারা প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন দেবতা শক্তিমান দেবতা যারা তাদের পূজা করেন কিভাবে জীবজন্তুর একজন পৃথক দেবতা পুত্র পুরুষ মৃতুক দেবতা জাগতমাত্রী আই লক্ষ্মী আই ইত্যাদি বিভিন্ন দেবতায় বিশ্বাস করেন একজন দুজন নয় অনেক বিভিন্ন দেবতায় তারা বিশ্বাস করেন জীবজন্তুর দেবতা হ্যাঁ মাতৃ দেবতা তারপর পুরুষ মৃতুক দেবতা লক্ষ্মীর দেবতা হ্যাঁ লক্ষ্মীর জন্য ভাড়ারের জন্য এক এক একজন দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন দেবতায় তারা বিশ্বাস করেন পরবর্তীকালে মটকেরা সপ্তদশ শতকে সাং সংহতির প্রবর্তক গোপালদেবের শিষ্য অনিরুদ্ধ দেবের প্রচারিত মায়ামরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল পরে তারা গোপাল অনিরুদ্ধ দেবের প্রচারিত যেটা গোপালদেবের শিষ্য অনিরুদ্ধ দেবের প্রচারিত যেটা মায়ামরা বৈষ্ণব ধর্ম যেটা সেটা ধর্ম গ্রহণ করেছিল মায়ামরা ধর্ম গ্রহণ করার পরও তারা মিশ্রিত রূপে নিজেদের পরম্পরাগত ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ ধরে রেখেছেন তারা এই ধর্ম গ্রহণ করার পরও মিশ্রিত রূপে নিজেদের পরম্পরাগত ধর্ম যেটা সেটাও ধরে রেখেছিল মায়ামরা বৈষ্ণব ধর্ম যদিও গ্রহণ করেছিল তারা কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরম্পরাগত ধর্ম যেটা যেটা হচ্ছে তাও সেটাও ধরে রেখেছিল তারা আচ্ছা এবার মোটকদের বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষের নাম আমরা পড়ব ঠিক আছে বিশিষ্ট মানুষের বিষয়ে আমরা পড়ব সর্বানন্দ সিংহের মটক রাজা সর্বানন্দ সিংহ প্রথমে তার কথা পড়ি সর্বানন্দ সিংহের পিতা ছিলেন মরুনন্দন এবং মাতা পাতয় পিতৃমাতৃর একজন সন্তান সর্বানন্দ শৈশবেই মাকে হারান তিনি ছোটবেলায় 
मा के हरान अति साधारण एक खेटे खावा मरुतनंदन छे मटक बुरुक चुटिया गोत्रे लोक तर बाबा मरुतनंदन छे एक बुरुक चुटिया गोत्र लोक सर्वानंद पितृप्रदत्त नाम छो मेजेरा बाबा जेटा नाम दिए नाम छो मेजेरा मातृहारा मेजेरा के मरुतनंदन सब समय संगे नहीं फिरत अत्यंत आदर जोत्रे ता बड़ कर तुलें शैशवे माँ के हरान शैशवे माँ के हरान से मातृहारा ऐलेटी के बाबा एक भलोबाजत से मातृहारा ऐलेटी के लिए सब समय घुरा घूरी करतें और अत्यंत आदर जोत्रे ता बड़ कर तुले मरुतनंदन एक बार मेजेरा के बक्सेपुरे पुकुर खनन करते थकले देखे राजा मरुतनंदन के का अब्याहति दिए देखो एक जिन माँ मरा ऐले एटा के कतटुकू भलोबाजत क्ज करतें एवं क्जर जो ऐले के बक्सेपुरे पुकुर खनन करते कर तक राजा ये जिनटी लक्ष्य करें और लक्ष्य कर राजा ताके का अब्याहति दें राजा खूब दयालु छें तई ताके का अब्याहति दें बाबार आदर जत्ने मेजेरा आस्ते आस्ते एक जुवक हो उठलें बाबार भलोबासा पे आस्ते आस्ते आदर जत्न पे एक जुवक हो उठलें मेजेरा छे अत्यंत धार्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति मायामरा धर्मगुरु अष्टभुज घुषाइर का दीक्षा नहीं दीक्षा ग्रहण के समय दीक्षा गुरु तरह शिष्य एक नाम देवा मायामरा वैष्णवधर्म एक परम्परा अष्टभुज घुषाइर का दीक्षा नहीं परम्परा जे ओरा दीक्षा देवार समय गुरुरा शिष्य के विभिन्न नाम दें से ही मेजेरा के अष्टभुज घुषाई नाम दें सर्वानंद नाम अष्टभुज घुषाई देवा तरह गुरु अष्टभुज घुजाई ए नाम दें सर्वानंद बाबा नाम दिए मेजेरा और गुरु नाम दिलें सर्वानंद दीक्षा नेार कारण मोहमिरिया विद्रोहर प्रधान नेतृद ऊपर राजार अत्याचार चल रही विद्रोही नेत खुजे ना पे साधारण साधारण निरापराध मानु निरापराधी मानुष के बंदी कर कारागारे रेखे मोहमरिया विद्रोह जरा कर तर नेतर राजा खुजें और विद्रोही जरा पानी विद्रोह नेतर पानी तरा राजारा पान ना पे राजा कि करें साधारण मानुष अत्याचार करें ठीक है यह समय सर्वानंद मोहमरिया विद्रोह नेतृत्व दें नेतृत्व दें सर्वानंद सांगठनिक दक्षता छो प्रचंड कारागारे भरे और बहरे समस्त मोटक मनोबल समय जो विद्रोह कि विद्रोह आत्मगोपन कर मोहमरिया विद्रोह के नेतृत्व दें सर्वानंद सिंह और कारागारे भेतरे जरा मोटक छो तर मूलत उत्साह जोान और कारागारे बहरे जरा छो मोटक मुक्त जरा छो ते उत्साह जोान अच्छा सर्वानंद नेतृत्व यह विद्रोह प्रजारा आहम राज सिंहसन दखल कर नेतृत्व यह विद्रोह नेतारा आहम राज सिंहसन दखल कर मोहमरिया विद्रोह कैक जन नेता आहम राज्य विभिन्न अंचले एक खंड खंड दखल कर एक एक खंड दखल कर निजे स्वाधीन राज्य स्थापन कर मोहमरिया विद्रोह कि नेतारा तरा आहम राज्य आहम राज्य विभिन्न अंचले छोटो 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 एक खंड राज्य गठन कर सर्वानंद बेंगमर राज्य स्थापन कर निजे के स्वाधीन राजा घोषणा करेंंगमर एक स्वाधीन राज्य गठन कर निजे के राजा घोषणा कर सर्वानंद सिंह राजा हो प्रथम बर्तमान तीन सुकिया के प्राय दस किलोमीटर उत्तरे रंगागड़े आठ सतरश आठ अष्टी ख्रीटाब्धे राजधानी स्थापन कर सर्वानंद सिंह राजा हो प्रथम तीन सुकिया के प्राय दस किलोमीटर दूरे रंगागड़े तरह राजधानी स्थापन है एरपर सतरश एकानब्बे ख्रीटाब्दे बेंगमरा अर्थात बर्तमान तीन सुकिया राजधानी स्थानान्तर है एरपर सतरश एकानब्बे ख्रीटाब्दे बर्तमान बेंगमरा अर्थात बर्तमान तीन सुकिया राजधानी स्थापन करें ठीक है प्रथम रंगागड़े करें राजधानी तरपर बर्तमान तीन सुकिया एटार आगे नाम छो बेंगमरा राजा है सर्वानंद टाई पर सर्वानंद सिंह टाई परम्परा अनुजय स्वर्गदेव उपाधि ग्रहण कर टाइ परम्पर राजा जरा है ता स्वर्गदेव उपाधि ग्रहण कर यही परम्परा अनुजाई तीन स्वर्गदेव उपाधि ग्रहण कर निज नामे सोनारूपार मुद्रा निर्माण कर निजे नामे सोनारूपार मुद्रा जगू आगेकार राजारा निजे नामे निजे छवि दिए सोनारूपार मुद्रा स्थापन करत जिनिटा कर मोहरगुल एक एक आध टा और आध मा आध आध महिया अर्थात एक टार आध बागर आठ बागर एकांश हिसाब हिसाब से जाना जाए यह मोहरगुल एक 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 टा आध टा और एक टार आठ बागर एक अंश एक टिका के आठ बाग कर लेटुकू है तर एक अंश हिसाब से विभिन्न मुद्रा स्थापन कर मटक राज्य उन्नतर जो सर्वानंद सिंह विभिन्न जनकल्याणमूलक क्या हाथ दिए शुद्ध जी राजा होता नये विभिन्न जनकल्याण क्ज कर मानुष सेवार विभिन्न क्या करतायात व्यवस्थार उन्नतर जो उन्नतिकल्पे रास्ता घाट निर्माण कर जतायात व्यवस्थार उन्नतर जो रास्ता घाट निर्माण कर रंगागड़ा आली गोधा आली राजगढ़ आली हाथी आली इत्यादि पथ निर्माण कर 
विभिन्न पथ निर्माण कर नाम दिए रंगागड़ा आली गोधा आली राजगाड़ी राज आली हाथी आली प्रजार सुविधार जो राजबाड़ राजधानी बहरे चौबीस पुक तैरि कर आगेकार जुगे एखकर तो तारापाम्पा इत्यादि म्यूनिसिपालिटी जगो जलर कानेक्शन दे एगुलो तो छा तक मानुष जल कलेक्शन करत जल संग्रह करत कथा के विभिन्न पुकुर तो जनतार सुविधार जो स्नान टान करार जो जलगुलो लागे एगुलर जो कि विभिन्न पुकुर तैरि कर आगेकार राजारा ये सब तैरि करत तर मध्य बेंगमरा पुक तीनकुनिया पुकुर देवी पुकुर इत्यादि विभिन्न पुकुर निर्माण करें सर्वानंद तैरी तीनकुनिया पुकर नाम अनुजाई परवर्तकाले बेंगमरा नगर टीम नाम है तीनसुकिया तीनकुनिया पुकुर जो छो तीनकुनिया पुकुर तीनसुकिया जैगाटार नाम अने के शुने तो सर्वानंद स्थापन कर तीनकुनिया पुकुर तर जैगाटार आगे नाम छो बेंगमरा पर तीनकुनिया पुकुर जैगाटर नाम है पर तीनसुकिया सर्वानंद सिंहर राजत्व प्रजारा शांति बसबाज करत जाए राज्य खाद्य शस्र प्राचुर्य प्रयोजन अस्त्र शस्त्र तैरि हतो राज्य तो राज्य खाद्य शस् प्रचुर प्रयोजन जगह अस्त्र शस्त्र से राज्य मध्य ही तैरि हतो सर्वानंद सिंह छें एक दूरदर्शी और विचक्षण राजा दूरदर्शी और विचक्षण राजा छिले खूब प्रतिभावान छें राज्य चार सीमाय पाथर खुटी पुतिए छें सुदृढ़ भावे कैकटी आक्रमण प्रतिहत कर खूब भलोभ में बहरे थे आक्रमण जगह अन्न्य राजारा जगह आक्रमण कर सेगुलो रुखे छें शक्तिशाली राज्य संगे प्रयोजन कूटनैतिक सम्पर्क रक्षा कर गए प्रजा मध्य सर्वानंद छे अत्यंत जनप्रिय और शुद्ध एट नये निजे राज्य के रक्षा करार्जन किचू शक्तिशाली राज्य संगे सुसम्पर्क गढ़े तुले तरह प्रजा मध्य जनप्रिय छिले प्रजारंजक राजा कि रुग्ण अवस्था शज्जाशयी थार पर अठारोश पांच ख्रीटाब्दे इहलीला संबरण करें अठारोश पांच ख्रीटाब्दे तरह मृत्यु है सर्वानंद मृत्यु पर तरह बड़ पुत्र मातिबर मटक राज्य राजा है तरह पुत्र मातिबर मटक राज्य राजा हन एबार् पढ़ब शिक्षा विद पवन नेयक उन्नीस सौ तेत सन अठारो अक्टोबर तीन सुकियार बरगुड़ी पवन नेयक जन्मग्रहण करें पिता आसम्बर नेयक और माता गोलापी नेयक मातृवियोगर पर मासी सुशीला नेयकर का प्रतिपालित हन पाँच बचर बेड़ा पार होते ही तीन सुकियार आद आदर्श प्राथमिक विद्यालय आरम्भ है तरह शिक्षा जीवन से खान चेनईराम उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भर्ती हन निज प्रयास विद्यालय के उन्नीसश तेपान्न साले प्रवेश प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हन उन्नीस सौ तेत साले तरह जन्म है और मा के हरान मा हरान पर तर मासिता के लालन पालन करें तपर तीन सुकी आदर्श प्राथमिक विद्यालय शिक्षारम्भ करें उन्नीस सौ तेपान्न साले चेनईराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रवेशिका परीक्षा जाके आजकल मेट्रिक परीक्षा एच एस एल सी जेटा से उत्तीर्ण हन खिलाधल पारदर्शी नेयक विशेषतः विद्यालय एक भलो फुटबलार और भलिबल खेलवाड़ हिसाब से रूपे बेस सूनम अर्जन कर संगीत नहीं भलो बसत और जत्परणस्ती चर्चाओ करत बहुमुखी प्रतिभा जन छ शिक्षक शिक्षय अत्यंत प्रिय तरह प्रतिभा छो खिलाधलाते संगीत चर्चा संगीत चर्चा करत दो प्रतिभा जन तीन शिक्षक शिक्षक शिक्षयित्री का खूब प्रिय भाजन हो प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हार पर उच्च शिक्षार जो जोरहाटे जेबी कलेजे कला विभागें भर्ती हन पढ़ाशुना छाड़ाओं शरीरचर्चा प्रतिजोगित सूनम अर्जन करें प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हार पर जोरहाटे जेबी कलेजे भर्ती हन और पढ़ाशुना छाड़ाओ से शरीरचर्चाओ करते थकें उन्नीसश पचपन्न साले मासल कंट्रोल विभागें देखान कृतित्वर जो ताकि मिस्टर जेबी उपाधि प्रदान कर देखान कृतित्वर जो ताके जी मिस्टर जेबी उपाधि प्रदान कर तो उन्नीसश पचपन्न साले ये मासलमैन बडी शर मासल फुलिए जरा शर देखा शर चर्चा कर विभिन्न एक्सिविशने शर एक जगह फुलिए फुलिए देखा वही ओ रकम एक कम्पिटने कृतित्वर जो ताके मिस्टर जेबी उपाधि देवा है निज दक्षतार जो एन सिस एक भलो नेतार रूपय परिचित निजे दक्षतार जो एन सिस एक भलो कैडार रूपे विवेचित हो खिलाधूलाते जुग दिए डिसकस थ्रो हेमार थ्रो जेबेलिन थ्रो शर्टपुट विभिन्न धरण थ्रो जेटा कर डिसकस जेबेलिन शर्टपुट इत्यादि विभिन्न थ्रोते कलेज के पुरस्कृत हो छप्पन्न सने द्वित विभागें आई ए पास करें अर्थात हायर सेकेंडारि जो है पास करें तो उन्नीसश छप्पन्न ख्रीटाब्दे गुवाहाटी एरपर गुवाहाटी कटन कलेजे आरम्भ है तरह स्नातक स्तर अध्ययन ग्रेजुएशन कोर्स जो स्नातक स्तर अध्ययन शुरू करें कलेजे थकाकालीन आंत महाविद्यालय प्रतिजोगित शरीरचर्चा विभाग के तक फिजिक हिसाब से निर्वाचित हो मिस्टर कटनियन उपाधि प्रदान कर शरचर्चार जो मिस्टर कटनियन उपाधि पे से ही एक ही बच्चर अर्थात उन्नीसश सतान्न साले जिमनासियम प्रतिजोगित मिस्टर गुवाहाटी इूनिवार्सिटी उपाधि प्रदान कर सतान्न साले जिमनासियम प्रतिजोगित अंश ग्रहण करार्जन से कृतित्वर संगे उत्तीर्ण हन और से मिस्टर 
গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি উপাধি প্রদান করা হয় এই রকম মাসল ফোলানোর জন্য যারা মাসল ফোলানোর কম্পিটিশনে যারা প্রথম হয় তাদের বিভিন্ন মিস্টার উপাধি দেওয়া হয় মিস্টার যেমন বিশ্বের মধ্যে যিনি প্রথম হন তাকে বলা হয় মিস্টার ইউনিভার্স এরকম বিভিন্ন ধরনের উপাধি দেওয়া হয় ঠিক আছে উনিশশো আটান্ন সালে বাবা রোগসজ্জা থাকার জন্য স্নাতক স্তরের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করতে পারেননি উনিশশো উনষাট সালে তিনি চেনাইরাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষক রূপে হিসাবে শিক্ষকতা করেন উনিশশো আটান্ন সালে তিনি শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি কারণ তার বাবা অসুস্থ ছিলেন উনিশশো উনষাট সালে চেনাইরাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে যে স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সেই স্কুলেই তিনি অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন উনিশশো ষাট সালে তিনি পুনরায় স্নাতক পরীক্ষা দেন এবং ডিগ্রি লাভ করেন এবং উনিশশো ষাট সালে তিনি স্নাতক স্নাতক উত্তীর্ণ হন ঠিক আছে উনিশশো বাষট্টি সালে তিনি ডিএসপি পদে নিযুক্ত পেয়েছিলেন যদিও বাড়ি ছেড়ে বাইরে গিয়ে থাকতে হবে বলে সরকারি চাকরি করে অর্থ উপার্জনের মোহ ত্যাগ করেছিলেন উনিশশো বাষট্টি সালে তিনি ডিএসপি পদে চাকরিও পেয়েছিলেন কত বড় চাকরি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতে হবে সেজন্য টাকার মোহ তিনি ত্যাগ করেছিলেন চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন চাকরি ধরেননি তার মনোবল ও সাহস ছিল অপরিসীম ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তিনি খুবই স্নেহ করতেন অঞ্চলটিতে বিপদ আপদে মানুষদের তিনি সুপরামর্শ ও সহানুভূতি প্রদান করতেন সব সময় তার সাহস মনোবল ছিল অপরিসীম ছোট ছোট ছেলেদের তিনি স্নেহ করতেন ছেলে মেয়েদের স্নেহ করতেন এবং বিভিন্ন বিপদ আপদে মানুষকে সুপরামর্শ দান করতেন উনিশশো বিরানব্বই সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এই সময় তিনি শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ায় পূর্ণ উত্তমে উদ্যমে সমস্ত কাজ করছিল করতে পারছিলেন না যদিও আংশিকভাবে করে যাচ্ছিলেন এই সময়ে উনিশশো বিরানব্বই সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং দু হাজার এক সনে বড়গুড়িতে স্থাপিত আর্ট স্কুলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং দু হাজার এক সনে বড়গুড়িত বড়গুড়িতে স্থাপিত আর্ট স্কুল যেটা হয়েছিল এটাতে স্থাপন করাতেও তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই অঞ্চলে মন্টেসরি খোলার জন্য মন্টেসরি একটা মানে শিক্ষণ পদ্ধতি এখানে খেলার মাধ্যমে বাচ্চাদের শেখানো হয় এ ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্কুলে মন্টেসরি পদ্ধতি দোকানো হয় মন্টেসরি মেটেরিয়ালগুলোও আছে একজন নার্সের নামে এই মন্টেসরি হ্যাঁ যিনি একটা শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন এই শিক্ষণ পদ্ধতিটা খুব কার্যকরী হয় ছাত্র ছাত্র ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো এরকম স্কুল খোলার জন্য তিনি শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু তার মনস্কামনাটা পূর্ণ হলো না তিনি তার এই মন্টেসরি স্কুল স্থাপন করা যায়নি তখন দু হাজার দু সনের আগস্ট মাসে এগারো তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দু হাজার দু সালের আগস্ট মাসের এগারো তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবার আসি রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই ছিলেন তদারিন্তন ব্যাংমরা রাজ্যের সতেরোশো প্রতিষ্ঠাপক রাজা স্বর্গদেব সর্বানন্দ সিংহের সুযোগ্য প্রপৌত্র অর্থাৎ তিনি ছিলেন যাকে আমরা বলি নাতির ছেলে হ্যাঁ স্বর্গদেব সর্বানন্দ সিংহ আগে যার কথা বলেছি তিনি ছিলেন তার প্রপৌত্র ঠিক আছে আমরা কাঁচা ভাষায় যাকে বলবো ফৈন্যাতি হ্যাঁ তিনি ছিলেন সর্বানন্দ সিংহের প্রপৌত্র ছিলেন নাতির ছেলে রাজা সর্বানন্দ সিংহের তিনজন পুত্র ছিলেন মাটিবর কলিবর ও কমলেশ্বর রাজা সর্বানন্দ সিংহের তিনজন পুত্র ছিল মাটিবর কলিবর ও কমলেশ্বর মাটিবরের ভগবর ভগীরথ দুঃখীরথ সুখ প্রভৃতি দশটি পুত্র ছিল তাদের মাটিবরের তিনটা ছেলে ছিল সর্বানন্দ সিংহের তিন পুত্র ছিলেন মাটিবর ভোগ্র ভোগবর ভগীরথ দুঃখীরথ এরকম সুখ প্রভৃতি দশটি পুত্র ছিল আর ভগীরথের তৃতীয় পুত্র বিস্বরের সর্বকনিষ্ঠ তথা ষষ্ঠ পুত্র ছিলেন রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই যার কথা এখন আমরা পড়ব ঠিক আছে তার ছেলে ছিলেন সর্বানন্দ সিংহের ছেলে ছিলেন মাটিবর মাটিবরের ছেলে ছিলেন ভগীরথ আর ভগীরথের ছেলে ছিলেন রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই অর্থাৎ ভগীরথ ছিলেন সর্বানন্দ সিংহের নাতি আর নাতির ছেলে ছিলেন রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই এক পাঁচ উনিশশো তারিখে তৎকালীন লক্ষ্মীপুর জেলায় উপযুক্ত উপযুক্তের কাছে ঐতিহাসিক ব্যাংমরা রাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তার সাক্ষ্যে জানা যায় লঙ্কেশ্বর গোহাইয়ের জন্ম আঠারোশো সাতাশি সালে আঠারোশো সাতাশি সালে তিনশুকিয়ায় হয়েছে তো এক পাঁচ উনিশশো তারিখে অর্থাৎ উনিশশো তারিখে লক্ষ্মীপুর জেলায় উপ ব্যাংমরা রাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য যে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিল তাতে জানা যায় লঙ্কেশ্বর গোহাইয়ের জন্ম আঠারোশো সাতাশি সালে তিনশুকিয়ায় হয়েছে স্বর্গদেব সর্বানন্দের মৃত্যুর পর রাজপরিবারটির সঙ্গে ব্যাংমরা রাজ্যের অন্যান্য রাজন্যবর্গ বিভিন্ন রাজস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে বসবাস করছিলেন স্বর্গানন্দ সিংহের আগে যার কথা বলেছি আমরা তার মৃত্যুর পর রাজপরিবারটির সঙ্গে ব্যাংমরা রাজ্যের অন্যান্য রাজন্যবর্গের রাজ্যের 
বিভিন্ন স্থানে তার রাজ্যের পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছিল দশ বারো বছর বয়সে রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ছাবুগাতে চলে আসেন আর দশ বারো বছর বয়সে রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ছাবুগাতে চলে আসেন রাজপরিবারের লোকেরা বাস করতেন বলে পরবর্তীকালে এর নাম পরিবর্তন করে রাজপরিবার রাজবাড়ি করে করা হয় তিনি যে জায়গাটাতে এসেছিলেন যে সে জায়গাটিতে রাজপরিবারের লোকেরা বসবাস করত তিনিও তো রাজপরিবারের ছিলেন সঙ্গ সর্বানন্দ সিংহের প্রপৌত্র ছিলেন সেজন্যই এ পরিবারকে এ বাড়ি তাদের বাড়িকে রাজবাড়ি বলা হয় সে সময় কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য রাজকুমারের পরিবার সহ রাজপরিবারের আরও অনেক লোক কৃষি মাটির সন্তানে বর্তমানে তিনশুকিয়া জেলার ডিরাকে চলে যান সে সময়ে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থাকার জন্য রাজকুমারের পরিবার সহ রাজপরি রাজপরিবারের আরও কিছু লোক মানে অনেক লোক রাজপরিবারের অনেক লোক কৃষির সন্ধানে তিনশুকিয়া জেলার ডিরাকে চলে যান সেখানে গিয়ে সরু ডিরাকে পরিবারটি স্থায়ীভাবে থাকতে আরম্ভ করে সেখানে তারা সরু ডিরাকে গিয়ে থাকতে আরম্ভ করে পরিবারটি রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তিনি ছিলেন সাহি সাহসী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তিনি স্কুলের শিক্ষা খুব বেশি গ্রহণ করেননি তিনি ছিলেন সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হ্যাঁ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি যে স্কুলের শিক্ষা নিলেই যে ভালো শিক্ষিত হওয়া যায় এটা নয় এটা ছাড়াও যে শিক্ষিত হওয়া যায় এটার উদাহরণ ছিলেন লঙ্কেশ্বর সিং লঙ্কেশ্বর গোহাই ঠিক আছে তো তিনি ছিলেন সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত গুণের অধিকারী রাজার উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই তিনি ব্যাংমরা রাজ্যে পুনরুদ্ধার ব্যাংমরা রাজ্য পুনরুদ্ধার ও পৃথক স্বীকৃতি বহাল রাখার জন্য সরকারের কাছে প্রবল দাবি উত্থাপন করেছিলেন রাজার উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই তিনি ব্যাংমরা রাজ্যে পুনরুদ্ধার ব্যাংমরা রাজ্যটি আবার পুনরুদ্ধার করবেন এটা আগে রাজধানী ছিল এটা আবার তাদের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল সেজন্য এটা আবার পুনরুদ্ধার করার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেন তখন ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হ্যাঁ ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সরকার যদি চায় যদি সেটা দিয়ে দিতে পারতো সেজন্যই তিনি এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন তিনি স্থানীয় জাতি জনগোষ্ঠী ভূমি সম্পত্তি ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য এই ব্যাংমরা রাজ্যের পৃথক স্বীকৃতি দাবি করেছিলেন তিনি এই ব্যাংমরা রাজ্য একটা আলাদা রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি যে দেওয়া হবে এই দাবিটা তিনি করেছিলেন তিনি বর্তমানে অরুচারণ অরুণাচল প্রদেশের কাঠের মিল খুলে কাঠের যোগান ধরেছিলেন তিনি অরুণাচল প্রদেশে কাঠের মিল খুলে কাঠের যোগান ধরেছিলেন এছাড়াও সোনা ও হাতির ব্যবসায় তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন কাঠের ব্যবসাও করেছেন সোনা হাতির ব্যবসাও করেছেন রাজবংশের প্রতিনিধি হিসাবে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল রাজবংশের প্রতিনিধি হিসাবে ইংরেজদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই ছিল শিক্ষিত পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ইংরেজদের কাছে তিনি ছিলেন খুব আকর্ষণের পাত্র তার এই তার ইংরেজরা হলো শিক্ষিত পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান জাতি ওদের কাছে তিনি একজন আকর্ষণের পাত্র ছিলেন কিনা তিনিও এরকম ছিলেন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেননি কিন্তু তিনিও এরকম ছিলেন বুদ্ধিমান পরিশ্রমী সেজন্য তাকে তারা খুব ভালোবাসত হাতি ধরা ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ তিনি ব্রহ্মদেশের রাজার সঙ্গে মিত্রতা করে হাতি ধরতেন তো হাতির ব্যবসা যেহেতু করতেন বন্য হাতিদের ধরতে তিনি হাতি ধরাতে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন এটা ধরাটা অত সোজা নয় তিনি এটা ধরা ধরে যেটাকে এটাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এটাতে খুব দক্ষ ছিলেন এবং সেজন্য তিনি ব্রহ্মদেশের রাজা যাকে বার্মা বলা হয় সে রাজার সঙ্গে তিনি সে দেশের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তিনি হাতি ধরতেন এক সঙ্গে এক পঞ্চাশটা হাতি ধরে আনার নিদর্শনে তার সাহসিকতা তথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বিরল তিনি এক সঙ্গে পঞ্চাশটা হাতি ধরা ধরেও ছিলেন একটা ধরাই কষ্টকর হয়ে যায় তিনি একসঙ্গে পঞ্চাশটা ধরেছিলেন কতটুকু বুদ্ধি থাকলে মানুষ কতটুকু সাহস থাকলে একটা হাতির দ্বারে সাধারণত শিক্ষিত হাতির কাছে যাওয়াটাই কষ্টকর হয়ে যায় ভি একটা ভীতিপ্রদ ব্যাপার সাধারণত শিক্ষিত হাতির কাছে যাওয়া কিন্তু তিনি পঞ্চাশটা হাতি ধরেছিলেন বন্য হাতি ধরে ধরেছিলেন এতেই তার শিক্ষি তিনি যে কতটুকু সাহস ছিল তার এটা বোঝা যায় মণিপুরের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে তিনি দুটো হাতি উপহার দিয়েছিলেন মণিপুরের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে একটা উপহার দিয়েছিলেন দুটো হাতি তিনি সিকিমের সঙ্গেও ছিল তার সুসম্পর্ক তিনি বার্মিজ মণিপুরি সিংফো খামতি মিসিং ডেউরি নকটে ইত্যাদি বহু ভাষা জানতেন তিনি অনেক ভাষা জানতেন উপজাতীয় ভাষা যেগুলো বার্মিজ মণিপুরি সিংফো খামতি মিসিং ইত্যাদি অনেক ভাষা তিনি জানতেন তিনি ব্যবসার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন যদিও নিজের মূল লক্ষ্য থেকে কখনো বিচলিত হননি তার মূল লক্ষ্য ছিল যেটা পরিবারের যেটা স্ট্যাটাস যেটা সেটা পুনরুদ্ধার করা সেটা থেকে তিনি বিচলিত হননি তিনি বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসার জন্য ঘুরে বেড়াতেন তিনি এই বৃহৎ অঞ্চলটি তাছাড়া এই স্ট্যাটাস দেওয়া এবং বিভিন্ন মানুষের সেবা শুশ্রূষা করা অঞ্চলের এটা তিনি মূল লক্ষ্য ছিল তার তিনি এ
এটাতে তার সহযোগিতা করেছিলেন এদের মধ্যে ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের টঙ্কেশ্বর দেউরি খামতি রাজকুমার চৌখামন গুহাই বিচ রাজ্যের সিংহ রাজকুমার জখং গাওবুড়া পিন ললং দেব তার সংগ্রামী কার্যসূচিতে ব্যক্তিগতভাবে উপযোগ উপস্থিত এবং আর্থিক সহায়তা করেছেন ওরা এই সব রাজারা অরুণাচল প্রদেশের রাজা খামটি রাজা বিচার রাজ্যের রাজা হ্যাঁ বিভিন্ন রাজারা তাকে ব্যক্তিগত উপস্থিত থেকে এবং আর্থিক সহযোগিতাও করেছিলেন তিনি নিজ রাজ্য ছাড়া অরুণাচল মণিপুর সিকিম নাগাল্যান্ড মেঘালয় ইত্যাদি অঞ্চলের সমাজকর্মীদের সঙ্গে জনহিতকর তথা উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি নিজ রাজ্যের রাজার রাজা ছাড়াও অরুণাচল মণিপুর সিকিম নাগাল্যান্ড মেঘালয় তারপর মেঘালয় ইত্যাদি অঞ্চলের সমাজকর্মীদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল ইত্যাদি অঞ্চলের সমাজকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল এবং তাদের সঙ্গে তিনি সহহিত কর বিভিন্ন কাজে কাজও করতেন শেষ অবস্থায় লঙ্ক রাজকুমার লঙ্কেশ্বর গোহাই শয্যাশয়ী হয়ে উনিশশো তেহাত্তর সালের সাত মার্চ সরুর ইরাকের নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শেষ অবস্থায় তিনি এই রাজকুমার উনিশশো তেহাত্তর সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঠিক আছে আজকে এতটুকুই এ অধ্যায়টি তোমাদের শেষ হলো কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আজ এতটুকুই ধ